Hey everyone, welcome or welcome back to my channel and I'm Minakshi. In today's video, we are going to do a detailed comparison between two foundations that I have with me today and they both are from the same brand Maybelline. The ones that I'm talking about are Fit Me Matte and Poreless and the other one is Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. Now they both are from Maybelline. They both come in 30ml ka quantity wala bottle and they both look like this in case you're someone who's seeing them for the first time. So if you want to know about the essential differences between a uh, these two and also according to me which one uh, do I think at least that is better and that I would recommend all of you to use then please keep on watching. Difference number one is the one that I think matters to most of us, which is the price point. So, if we price ki baat kare, dono ki quantity to 30 ml ki equally aapko malti hai. Lekin jo uh, ye matte and poreless aapko malta hai, ye karib 500 rupees ka iska printed price hai. Or superstay aapko malta hai around 750 to 800 ke beech mein. Yani dono mein 250 to 300 rupees ka fark hai for the same quantity. So, this one, which is the Fit Me Matte and Poreless, becomes more affordable from that perspective. And this one is slightly expensive than this one. Difference number two, if you are somebody who is more about uh, having a natural and sheer coverage which is not makeup and not very loud and gaudy, then I think matte fit me, I mean fit me ka hai, jo matte and poreless hai, aapko ye use karna hai. But if you use this for some special events, for some occasion, for some party, for some wedding, and you want to create a proper party look, create karna chahte hai, then you want to go for this one because this one gives you full coverage. Difference number three, which in my eyes at least matter to me more than even the money, which is the oxidization test and the wear test. So basically, uh, foundation kitni deer ke liye aapke chahre par rukta hai. In fact, agar wo 8-10-12 ghante nahi bhi ruke, lekin sirf 4-5 ghante bhi ruke, lekin oxidize na ho, yani ke thodi deer ke baad mera chahra bhoat zada grey-grey nahi lagta hai, toh mein us foundation ko zada prefer karti ho. Toh agar aapke liye bhi oxidization matter karta hai, then you want to go for probably this one, which is fit me ka matte and poreless, because ye oxidize utni jaldi nahi hota hai aur ye aram se 6 se 7 ghante tak to maine observe kiya hai it just stays in place it doesn't move that much to agar koi activity vagaira bhi aap kar rahe hain to at least 6 se 7 ghante ki coverage hai aapko kafi natural tarike se de dega aur oxidize bhi nahi hoga aapka jo skin tone tha waisa hi ye rahega lekin agar main baat karu is wale ki kyunki full coverage formula hai thoda sa heavy hai ye mere khayal se oxidize hota hai maine isko jab bhi lagaya to maine mehsoos kiya ki i think um, Initial two hours, it stays like good. And like in uske baad tisre ghante se chai aap koi activity kare ya na kare. Like in ye dhire dhire oxidize hone lagta hai. Difference number four is about the suitability uh, according to skin types. So, is per yani ke jo matte uh, poreless hai, is pe aisa likha hua hai ki ye normal to oily skin ke liye achha hai. Lekin, even dry skin wale bhi isko aram se use kar sakte hai. Obviously, is se pehle mein recommend karoongi ki aap uh, moisturizer achche se laga kar uske upar hi aap isko laga hai. To ye wala jo hai, ye sabhi skin types ko bhoat aram se suit kar jata hai. Lekin, agar mein super stay ki baat karu, to ye normal to oily skin ke liye achha hai. Lekin, jo dry skin wale hai, unko thoda sa zyada mattifying लग सकता है ये तो आपको थोड़ा सा ज्यादा या तो कोई सीरम लगाना चाहिए या फिर बहुत थोड़ा डीप मॉइस्चराइजेशन करना चाहिए क्योंकि ये वाला जो है ड्राई स्किन वालों के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटिफाइंग है Difference number five is about the shade variety. So, if I talk about Fit Me, which matte and poreless, if I talk about the internationally worldwide shades, and these 40 shades come in, imagine 40 shades. So, in the world, there is no skin tone in the world, which you are looking for foundation and you will not get in this range. If I talk about India, specifically, I think 16 to 24 shades, if I am not wrong, are easily available in this one. In this glass bottle, I think it's probably 16 shades, and the tube form that you have seen in the tube form, करीब 24 shades भी आपको मिल जाते हैं। However, if we talk about the super stay one, this still has six to nine shades. तो इसमें shades अभी भी India में थोड़े से कम आते हैं। That brings us to difference number six. तो अगर हम fit me के matte poreless की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा एक छोटी सी tube के form में भी ये same आता है, जो कि थोड़ा सा कम price और quantity का होता है। तो अगर आप पहली बार इसको try कर रहे हैं और नहीं चाहते कि आप सीधे glass bottle से try करें, बड़े वाले packaging से try करें, या फिर travel के हिसाब से आप ले रहे हैं, तो इसमें आपको option मिल जाता है कि आप tube वाली से start करके try भी कर सकते हैं, और traveling वगैरह में वो आसान भी रहती है, लेकिन इसमें आपको tube का option है, लेकिन super stay में कोई भी tubes नहीं आती। That brings us to the next point of difference, which is about the concealing ability of these foundations. Now, in no way I'm trying to say that these can be replaced for concealers. Concealer अपना काम अपनी जगह पे करते हैं, foundations को कभी भी आपने ये गलती नहीं करने कि कोई दाग दबे छुपाने के लिए आप foundations की layer पे layer पे layer लगाए जा रहे हैं, उससे आपके दाग दबे सिर्फ grey ही दिखने वाले हैं, छुपने वाले नहीं 
नहीं है तो कंसीलर ही आप यूज करें बट अगर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अगर आप फिटमी का मैट एंड पोरलेस लेते हैं तो इसी कवरेज काफी ज्यादा नेचुरल है तो इसलिए आपके माइल्ड वाले ब्लेमिश को तो ये थोड़ा बहुत छुपाएगा लेकिन अगर आपके प्रॉपर दाग धब्बे हैं बहुत ज्यादा डार्क है तो उनको कंसील ये नहीं कर पाएगा लेकिन सुपर स्टे में मैंने ये देखा क्योंकि ये फुल कवरेज है फॉर्मूला थोड़ा सा थिक है तो थोड़े से मीडियम लेवल के भी जो ब्लेमिश होते हैं उनको कुछ हद तक ये कंसील कर देता है तो कंसीलिंग एबिलिटी वाइज बिकॉज दिस इज मोर नेचुरल दिस डजेंट हैव कंसीलिंग एबिलिटी दिस वन टू सम एक्सटेंट डज कंसील हाउ एवर आई विल स्टिल इनकरेज यू टू यूज कंसीलर एंड नॉट लेयर अप दिस फाउंडेशन डिफरेंस नंबर एट इज अबाउट द पैकेजिंग अब आपको दिख रहा होगा कि एज बॉटल्स दीज टू आर सेम लेकिन फिटमी पोरलेस में प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली इस तरीके से आता है तो जब आप इससे प्रोडक्ट लेते हैं आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है प्रोडक्ट थोड़ा सा वेस्ट भी हो सकता है लेकिन ये वाला जो है सुपर स्टे दिस कम्स इन दिस पंप वाला पैकेजिंग सो दैट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट एंड हाइजीनिक ऑल्सो एंड ऑल्सो गिव्स यू सम कंट्रोल ऑन द क्वांटिटी दैट यू गोन टेक आप जितना पंप आउट करेंगे उतना ही वो निकलेगा तो प्रोडक्ट वेस्ट कम होता है लगाने में भी आसान होता है डिफरेंस नंबर नाइन क्योंकि ये वाला जो है जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ काफी नेचुरल और शेयर कवरेज है तो ये आपको बहुत ज्यादा मेकअपी और गॉडी और लेड अप केकी सा लुक नहीं देता एंड चांसेस आर कि अगर आप स्वेट वगैरह में डील करने वाले हैं या यू you नो know, किसी रीजन से आपके चांसेस है थोड़ा सा मेकअप आपका क्रीज uh, होने का या कुछ तो इसमें वो कम है लेकिन अगर आप uh, पसीने वगैरह की जगह पे है तो ये वाला फाउंडेशन अगर आपने लगाया होगा सुपर स्टे वाला तो ये जल्दी क्रीज अवे करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा थिक फॉर्मूला है क्योंकि ये फुल कवरेज दे रहा है तो थोड़ा सा केक ही लग सकता है आपका मेकअप सो इसमें जब आप लगा रहे हैं प्लीज मेक श्योर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं क्वांटिटी लेने में सिर्फ एक पंप से शुरुआत करें जरूरत लगती है तो ज्यादा से ज्यादा डेढ़ से दो पंप उससे ज्यादा की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी लेकिन इस वाले में आपको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ सकती है अगर आप कवरेज बढ़ाना चाहते हैं इनफैक्ट अगर मैं सिंप्लीफाई करके कह सकूं तो इसमें जो एक पंप की कवरेज मिलती है सुपर स्टे में अगर आप सेम कवरेज चाह रहे हैं तो आपको मैट पोर्डलेस के तीन पंप लेने पड़ेंगे ऑलमोस्ट उतना ज्यादा फर्क है इनके फॉर्मूला में Now all that brings us to the tenth and the last point of difference between these two is about the difficulty in having to match it with your skin tone. So generally हमारी आदत होती है कि जो भी हमारा skin tone होता है हम या तो उससे exact uh, shade खरीदते हैं या फिर उससे एक आध ऊपर नीचे खरीदते हैं तो फिटमी का ये जो मैट एंड पोरलेस है इसमें एक तो शेड वेराइटी बहुत ज्यादा है तो जब आप ट्राई uh, करना चाहते हैं स्टोर पर तो आपको सेम अपनी uh, जो टोन का आप शेड लेंगे उसी से आपका यू नो मैच हो जाएगा और आपका वो ऑक्सीडाइज भी उतना ज्यादा नहीं होता है तो ज्यादा यहाँ पे मैथ्स और साइंस है नहीं लेकिन ये वाला जो है इसमें थोड़ी सी ऑक्सीडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये एग्जैक्ट स्किन टोन को मैच नहीं करता है फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े से डस्की हैं और आपने एक दो शेड्स लाइट ले लिया यानी फेयर वालों के लिए जो विच इज मेंट टू बी आपने वो ले लिया तो लगाते वक्त आपको बहुत व्हाइट और ग्रे लगेगा लेकिन अगर आधे एक घंटे बाद आपको पसीना वगैरह आ जाता है और हवा के साथ ही ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे इतना डार्क हो जाएगा कि वो आपकी प्रेजेंट स्किन टोन को मैच हो जाएगा यू नो वन एम ट्राइंग टू से सो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे स्कोप कम है फॉर यू टू मैच इट एग्जैक्टली विद योर स्किन टोन आपको एक आध शेड लाइट लेना पड़ता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है सही शेड अपनी स्किन के हिसाब से खरीदने में लेकिन ये वाला जो है फिटमी का मैट एंड पोरलेस इसमें बहुत आसान है कि सेम शेड का आप खरीदें एंड दैट विल सूट योर स्किन लाइक एनीथिंग All right, so now that I have listed the basic differences between these two foundations, it's time for me to show you a quick demo of how these foundations look on my face. तो अपने face के एक हिस्से पर मैं एक foundation और दूसरे पर दूसरी लगाने वाली हूँ आपको दिखाने वाली हूँ दोनों का texture, blendability वगैरह के हिसाब से मुझे कैसा लगा और साथ ही मैं end में मैं आपको बताऊंगी कि personally मेरी favorite कौन सी है और मैं किन लोगों को कौन सी वाली foundation इन दोनों में से recommend करूंगी
so with that we have almost come to the end of this video but obviously before ending this video i have to give you my final and personal take so if i talk of these two foundations personally in dono ke hi apne apne plus hain iske kuch plus hain jo iske minus hain and vice versa so honestly it depends on your personal choice ki kaun se factors aapke liye mayne rakhte hain aur kaun se nahi for example agar main apni baat karu to uh, yes this one does have a pump but mere liye packaging wagaira utni zyada important nahi hoti jitne ki baaki do factors hain jo ki main sirf ye foundations नहीं लेकिन कोई भी फाउंडेशन खरीदते वक्त जो मैं मेनली जिन बातों का ध्यान रखती हूँ और जो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए There are two things. Number one is I am somebody who um, likes to have a more natural and sheer coverage because see, it's altogether a different thing to show you this face on camera, lighting और वो सब का फर्क पड़ता है जब आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं मॉडलिंग को असाइनमेंट कर रहे हैं तो फिर ठीक है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक्चुअल इवेंट्स वगैरह के लिए रेडी होते हैं घर में फंक्शन और पार्टीज और सबके लिए जहाँ पे लोग आपको अप क्लोज देखने वाले हैं फ्लैश फोटोग्राफी होने वाली है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट यू शुड Avoid using full coverage foundation, especially in summers. At least that's the case with me. So ऐसे में मैं natural finishing जो है prefer करती हूँ That's why मुझे fit me का जो matte and poreless है ज़्यादा suit करता है दूसरी चीज जो उससे भी ज़्यादा important है मेरे लिए वो है oxidization and wear test. तो तीन घंटे रहे foundation, तीस घंटे रहे जरूरी नहीं है लेकिन उस दौरान वो oxidize नहीं होनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ये वाली जो है उतना ज़्यादा oxidize नहीं करती अगर करती भी होगी तो I mean आठ से दस घंटे का एक्सपीरियंस तो मुझे है और उसके बाद करती होगी तो आई डोंट नो लेकिन विद दिस वन एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस कि तीसरे चौथे घंटे से ज्यादा ये नहीं हो पाता उसके बाद ये ऑक्सीडाइज होती ही होती है तो वो फिर चेहरे को बहुत ज्यादा ग्रे सी लुक देती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं ये वाला यूज करती हूँ हालांकि मैं कभी कभी ये वाला भी यूज कर लेती हूँ बट मोस्टली ये मेरा बेसिकली एक कम्फर्ट गो टू प्रोडक्ट बन चुका है मेबिलीन का फिट मी मैट एंड पॉलेस सो आप समझ ही गए हैं कि मैं किस तरफ ज्यादा टिल्ट हो रही हूँ मैंने कोशिश करी कि मैं आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हो सकते हैं अबाउट दीज टू फाउंडेशन उनको क्लैरिफाई करूं अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता दें एंड आई ऑब्वियसली प्रोवाइड यू आंसर्स फॉर द सेम एंड या विद दैट आई थिंक दैट्स अ रैप आई एम गोन रैप अप दिस वीडियो राइट हियर एंड आई होप टू सी यू गाइज वेरी सोन इन माई नेक्स्ट वन टेक केयर ऑफ योर सेल्स आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटिफुल